പൈസ വന്നില്ലെങ്കിൽ പ്രശ്നമാകും എന്ന് മാറ്റം തന്നെ പറഞ്ഞില്ല ഇത് വലിയൊരു കാര്യമാണ് ഇപ്പോൾ ബി സി സി ഐ മദ്രാസില് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ഒരു സ്വകാര്യ ക്ലബ്ബാണ് ബി സി സി ഐ മുപ്പത് മെമ്പർമാരുമായിട്ട് ജസ്റ്റ് തേർട്ടി മെമ്പേഴ്സ് ബി സി സി ഐ ഈ ബി സി സി ഐ കയറി കളിച്ച് അങ്ങ് ആയിരക്കണക്കിന് കോടി രൂപയായി അങ്ങ് കൈവിട്ടങ്ങ് പോയി ആസിഫ് നമ്മൾ ഈ ഇന്ത്യയുടെ ടീം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ബി സി സി ഐയുടെ ടീമാണിത് ബി സി സി ഐ സ്പോൺസർ ചെയ്ത ടീമാണ് അതെങ്ങനെ ഇന്ത്യയുടെ ടീമാകുന്നത് ഒരു പ്രൈവ പ്രൈവറ്റ് ക്ലബ്ബ് സ്പോൺസർ ചെയ്യുന്ന ടീം ഇന്ത്യയുടെ ടീമാകുമ്പോൾ ബട്ട് എവറിബഡി വാസ് ടേക്കൺ ഫോർ ഗ്രാൻഡറ്റ് ഇൻക്ലൂഡിങ് ദ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ എവറിബഡി വാസ് ടേക്കൺ ഫോർ ഗ്രാൻഡറ്റ് ദാറ്റ് ആ ഇന്ത്യ പ്ലേയിങ് വിത്ത് ഇംഗ്ലണ്ട് ബട്ട് ഹൂ ഈസ് പ്ലേയിങ് വിത്ത് ഹൂം ബി സി സി ഐ ഈസ് പ്ലേയിങ് വിത്ത് എം സി സി മെൽബൺ ക്രിക്കറ്റ് ക്ലബ് ടു പ്രൈവറ്റ് ക്ലബ്സ് ആർ പ്ലേയിങ് ഈച്ച് അതർ ആൻഡ് വി മെയ്ഡ് എ മെസ് ഔട്ട് ഓഫ് എവറിങ് വി ഫെൽ ദാറ്റ് ഇന്ത്യ ഈസ് പ്ലേയിങ് അഗെൻസ്റ്റ് ഇന്ത്യ ഇംഗ്ലണ്ട് അവരുടെ ഇംഗ്ലണ്ടിൻ്റെ ടീമും ഇതായിരുന്നില്ല ഇന്ത്യയുടെ ടീമും ഇതായിരുന്നില്ല ഈ ഒരു ഇമ്പ്രഷനിൽ ബി സി സി ഐ മുന്നോട്ട് പോയി ആയിരക്കണക്കിന് കോടി രൂപ അപ്പോഴാണ് ബി സി സി ഐ ഈ അവരുടെ ഒരു ഐ പി എൽ ഏത് ഐ പി എൽ ആണെന്ന് എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല ആ ഐ പി എല്ലിൻ്റെ ലൈവ് ടെലികാസ്റ്റ് ഒരു ടി വി കമ്പനിക്ക് കോൺട്രാക്ട് കൊടുക്കുന്നു അപ്പം മറ്റേ ടി വി കമ്പനി ഉടക്കുന്നു ഉടക്കിയിട്ട് ആ ടി വി കമ്പനി ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ് വാസ് സി ന്യൂസ് സി ന്യൂസ് സുപ്രീം കോടതിയിലേക്ക് പോകുന്നു ആൻഡ് യു നോ വാട്ട് ദേ ആർഗ്യൂഡ് ദേ സെറ്റ് ദാറ്റ് ബി സി സി ഐ ഈസ് നോട്ട് എ പ്രൈവറ്റ് ക്ലബ് ഇറ്റ് ഈസ് എ പബ്ലിക് എൻറ്റിറ്റി സുപ്രീം കോടതി അത് എഗ്രി ചെയ്യും യെസ് മുപ്പത് പേര് കൂടി നിങ്ങൾ ക്ലബ് ഉണ്ടാക്കിയ കാലത്ത് നിങ്ങൾ ഒരു പ്രൈവറ്റ് ആയിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പോൾ അങ്ങനെയല്ല യു ആർ എ പബ്ലിക് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ പബ്ലിക് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ യു ആർ ഡിക്ലെയർഡ് അണ്ടർ ആർട്ടിക്കിൾ ട്വൽവ് ഓഫ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ യു ആർ എ എന്താ ഓർഗനൈസേഷൻ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് ബി സി സി ഐ എന്ന് സുപ്രീം കോടതി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു ഞാനിത് അത്ഭുതത്തോടെ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നു ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒന്ന് രണ്ട് വക്കീലന്മാരോട് ചോദിച്ചു അവർ പറഞ്ഞു നത്തിങ് ഡൂയിങ് കാശ് ഇതിനകത്ത് വന്ന് ചാടുന്നുണ്ട് സുപ്രീം കോടതി വെറുതെ ഇരിക്കില്ല എന്ന് പറയുന്നു ആൻഡ് ദെൻ ഇതിനകത്ത് ഉണ്ടായ കുഴപ്പങ്ങൾക്ക് ഉത്തരവാദി ആരാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് റിട്ടയർഡ് ഏഴ് ജഡ്ജിമാരെ സുപ്രീം കോടതി നിയോഗിച്ചു അന്ന് ഇന്ന് വരെ അവരൊരു റിപ്പോർട്ട് കൊടുത്തിട്ടില്ല അവരുടെ ശമ്പളവും ചെലവും സംഗതിയൊക്കെ ബി സി സി ഐ കണ്ടോളണം എന്ന് പറയുന്നു ബി സി സി ഐക്ക് വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ നിവൃത്തിയില്ല ചെയ്യാതെ അവർക്ക് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല അവരുടെ കാശുണ്ട് ഇഷ്ടം പോലെ ആകെ പ്രശ്നം വന്നത് എൻ ശ്രീനിവാസൻ അയാൾ ബി സി സി ഐ പ്രസിഡന്റ് അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അയാളുടെ ഒരു സെക്രട്ടറിയോ മറ്റോ ഉണ്ടായിരുന്നു മുരുകൻ അയാളെ എന്തോ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു ഫിനാൻഷ്യൽ മിസ്പ്രോപ്രിയേഷൻ നെക്സ്റ്റ് ഡേ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ അന്ന് തന്നെ അയാൾ ജാമ്യം വാങ്ങിച്ച് പുറത്തിറങ്ങി ദിസ് ഈസ് ഓൾ വാട്ട് സുപ്രീം കോർട്ട് ടു ഡു ബട്ട് സുപ്രീം കോർട്ട് വാസ് എലേറ്റഡ് ടു ഫൈൻ ദാറ്റ് ഓ തൗസൻഡ്സ് ഓഫ് റുപ്പീസ് പക്ഷേ സുപ്രീം കോടതിയുടെ ആ ജഡ്ജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു ഒരു ഗതികേട് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നിങ്ങളുടെ വീട് നിങ്ങളുടെ കുടുംബം ഒരു ജോയിൻറ്റ് ഫാമിലി ആണെന്ന് ആലോചിച്ചു ഈ ജോയിൻറ്റ് ഫാമിലി പത്തോ പതിനായിരം ഇരുപതിനായിരം കോടി രൂപ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഫാമിലി ഒരു സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ ഒരു ഇൻസ്ട്രമെൻറ്റാലിറ്റി ആയിട്ട് മാറുമോ ഇല്ലല്ലോ ഇതാണ് ബി സി സി ഐ കേസിൽ സുപ്രീം കോടതി ചെയ്തത് ഞാൻ ഈ വലിയ മഹാന്മാരോട് എനിക്കറിയാവുന്നവരോട് ഒക്കെ ചോദിച്ചു ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സുബ്രഹ്മണ്യൻ സ്വാമിയോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു സാർ അന്യായമല്ലേ സുപ്രീം കോടതി കാണിച്ചത് 
അബ്സല്യൂട്ട്ലി അവർ പത്ത് മുപ്പത് പേര് കൂടെ ഒരു ക്ലബ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു അവരുടെ കയ്യിൽ പത്ത് പതിനായിരം കോടി രൂപ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അസൂയ ഇത് കഴിഞ്ഞ എന്താ അപ്പോൾ സ്വാമി അടുത്തിരിക്കുന്ന ആളിനോട് പറഞ്ഞു സി ദിസ് ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ഹു ഈസ് ക്വസ്റ്റനിങ് ദ ബേസിക്സ് ഓഫ് ഓൾ ക്രിക്കറ്റ് അസോസിയേഷൻസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു യെസ് സർ ഐ എം ക്വസ്റ്റനിങ് ഇറ്റ് അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം എന്നോട് പറഞ്ഞു ഓക്കെ യു ഗോ ടു സുപ്രീം കോർട്ട് ആൻഡ് ക്വസ്റ്റിൻ ദാറ്റ് ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് ഞാൻ ഒന്നും മിണ്ടിയില്ല കാരണം ഞാൻ സുപ്രീം കോടതിയിൽ ഈ ബുദ്ധത്തിരുമ എൻ്റെ ഇവിടെ നിന്ന് ഈ ഇത്രയും വലിയ കേസും കുറച്ചക്കറൊക്കെ നടത്തെ ശ്രീനിവാസൻ ഈ ബി സി സിയുടെ ചെയർമാൻ എന്ന് ശ്രീനിവാസനാണ് ശ്രീനിവാസനെതിരെ ഒരു കേസ് നടത്തിക്കൊണ്ട് പോകാൻ എൻ്റെ ഒരു കാശുണ്ടോ അത് നടക്കുന്ന കാര്യമല്ല ഞാനത് അങ്ങ് വിട്ടു ബട്ട് പ്ലീസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് എം സി സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെൽബൺ ക്രിക്കറ്റ് ക്ലബ് ഇറ്റ് ഇസ് എ പ്രൈവറ്റ് ക്ലബ് ബി സി സി ഐ ഇസ് എ പ്രൈവറ്റ് ക്ലബ് ഇല്ലേ ഇതിനെ പബ്ലിക് ആക്കിയിട്ട് ഇത്ര വലിയ ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് വലിയ പ്രശ്നമാക്കി കൊണ്ടുവന്നിട്ട് സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജിമാരുടെ ഒരു കമ്മിറ്റിയെ വെച്ചിട്ട് അവരുടെ റിപ്പോർട്ട് ഇന്നു വരെ കിട്ടാതെയൊക്കെ ഇരിക്കുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് വലിയ കാശിൻ്റെ തിരിമറി കളിയാണ് നടക്കുന്നത് അവിടെ ഞാൻ സമ്മതിക്കാം Oh, cricket is a great sport because it makes money. In the form, uh, in the Indian Cricket Control of Association, ICC, that is the General Secretary of the Home Minister. And we don't have to worry about it. We don't have to worry about it. We don't have to worry about it. ആൻഡ് മരിച്ചു പോയ ഇപ്പോൾ മരിച്ചു പോയതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുകയാണ് അരുൺ ജെയ്റ്റ്ലി അരുൺ ജെയ്റ്റ്ലി ഇതിൻ്റെ ചെയർമാനായിട്ടിരുന്നതല്ലേ ഡൽഹി ക്രിക്കറ്റ് ക്ലബിൻ്റെ ചെയർമാനായിട്ടിരുന്നതാണ് ഡി സി സി ഐ എന്നോ അങ്ങനെ എന്തോ പറഞ്ഞിട്ട് എവ്രി പൊളിറ്റീഷ്യൻ ഈസ് ഇൻവോൾവ് ഇൻ ക്രിക്കറ്റ് വൈ വൈ ദ ആർ നോട്ട് ഇൻവോൾവ് ഇൻ ഫുട്ബോൾ ഓർ വോളിബോൾ ബിക്കോസ് ഓഫ് സി മണി ഈസ് ദർ അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ക്രിക്കറ്റിൻ്റെ അട്രാക്ഷൻ നോട്ട് ഓൺലി ദ പ്ലേ ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഫ്ലൂക്ക് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് മണി ഫോർ ദ കൺട്രീസ് വിച്ച് പ്ലേ ക്രിക്കറ്റ് മണി കംസ് ഫസ്റ്റ് എന്താ ചെയ്യാം ഇത് അത് പറഞ്ഞപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ ഇത് കൂടെ പറഞ്ഞു നേരത്തെ എഫ് വണ്ണിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ ഫിഫ ഫിഫയുടെ അഴിമതി ബി സി സിയുടെ അഴിമതി ഒക്കെ വെച്ച് നോക്കുവാണെങ്കിൽ വേൾഡ് ക്ലാസ് തന്നെയാണ് ചെപ്ലാറ്ററിനെയൊക്കെ ഈവൻ അറസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് സെയിം എഫ് വണ്ണിലും ഒരു ഒരുപാട് അഴിമതി പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എൻ എഫ് എൽ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പം പൈസയുടെ ഒപ്പം കൂടെ വരുന്ന ഒരു സാധനമാണ് അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് ക്രിക്കറ്റിനെ മാത്രം അതിൽ ഒഴിവാക്കി നിർത്താൻ പറ്റുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല ഒരു ഒരു റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് വന്ന ഒരു സ്റ്റഡിയിൽ ഹൗ വിൽ ദ ഫ്യൂച്ചർ ഓഫ് എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് ചേഞ്ച് എന്നുള്ള സാധനത്തിൻ്റെ അകത്ത് ഈ ഫിലിംസ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനത്തിൻ്റെ അകത്തായിരിക്കും ഭയങ്കരമായിട്ട് ചേഞ്ചസ് വരുന്നത് സ്പോർട്സ് ഏതാണ്ട് അതേപോലൊക്കെ തന്നെ അതിൻ്റെ അകത്തും കുറച്ചുകൂടി ഡിപ്പ് ഉണ്ടാകും ഇപ്പോഴത്തെ അത്രയും ഇൻട്രസ്റ്റ് സ്പോർട്സിൽ നിന്ന് കുറയും പിന്നെ ഫിലിംസ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനത്തിൻ്റെ അകത്ത് ഒ ടി ടി പ്ലാറ്റ്ഫോംസും ബാക്കിയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ഔട്ടായി പോകാൻ തന്നെ ചാൻസ് ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് ദ ടേസ്റ്റ് ഓഫ് ആൾക്കാരുടെ മെൻറ്റാലിറ്റിയും അവരുടെ ഈസ്റ്റിക് സെൻസും കണ്ടമാനം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിപ്പം ഈ ഇപ്പോൾ ഹിന്ദി സിനിമ എന്ന് പറയുന്ന സാധനത്തിന് അഡ്രസ്സ് ഇല്ലാതാവുകയും കാന്താര പോലുള്ള സിനിമ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഹിറ്റാവുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പം തന്നെ ആ ജനത്തിൻ്റെ ആ ഒരു ഒരു ടേസ്റ്റിൻ്റെ അകത്ത് വന്ന ഡിഫറൻസ് നമുക്ക് തന്നെ ഫീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇന്ത്യ ഈസ് എ ബിഗ് മാർക്കറ്റ് പക്ഷേ അവർ പറയുന്നത് ഫ്യൂച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ രണ്ട് സെഗ്മെൻറ്റും അല്ല മൂന്നാമത്തെ സെഗ്മെൻറ്റ് ആ മൂന്നാമത്തെ സെഗ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വെറുതെ ഡെസ്ക് ടോപ്പ് ഗെയിംസോ ബാക്കിയുള്ള ഗെയിം അങ്ങനെയുള്ള ഗെയിംസ് അല്ല ഈ അതിൻ്റെ അകത്ത് വെർച്വാലിറ്റിയും റിയാലിറ്റിയും കൂടെ ചേർന്നിട്ടുള്ള ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസിന് വലിയൊരു റോൾ ഉള്ള there will be new forms of entertainment which will evolve and that will come up maybe in the next 10 to 20 years angane ulla or a different new type of entertainment lokathil irangum aa sadhanangal vannu kaniya enna cheyi metaverseum baakiyulla sadhanangalum metaverse okku varunu kaniyumbodhekkum that is unlimited scope of creating different types of entertainment which will
and it will occupy something like you know 60 to 70 percent of this entertainment world ennaanu oru pudhiya study il parangirikku verude vaichathu onnu parangane ullu fantastic and did it happen let's see